那个股权转让的那个协议啊，我还没有签，我想着我也不想要，还是留给那些对公司真正有贡献的员工吧。子珊，如果是你不用说了，我要搬走，跟昨天那件事情一点关系都没有，就是我自己想搬。我这段时间就想一个人静一静。子珊，你给我点时间。我一定给你证明，昨天那件事情跟你一点关系都没有，都是菲菲自己搞出来的。大鱼，我真的特别特别感谢你。我知道你相信我，但是我是觉得这个事儿吧，真的没有必要。为什么呀？因为昨天我就在现场，我就是当事人。到底发生了什么事情，没有人会比我更清楚了。我说了，哎，我搬走跟昨天事情真的没有关系，我就是想一个人静静。这段时间，我觉得特别开心，我很感谢跟大家在一起相处日子，特别谢谢你们都喜欢吃我的饭，我也觉得在这里我拥有了很多很美好、很幸福的回忆。什么事儿？吃饭，我我饿了。来吧，吃饭吧。子珊，好不容易准备了一桌子，对吧？不是可惜了。嗯、俗话说得好，世人皆可富，唯有美食和真心不可辜负。只有吃饱了，才有力气跟那可恶的命运抗争。真就不明白了，你说咱们几个怎么怎么就变成现在这个样了？有什么不明白的？生活在变，每个人也都在变。那这变化也太大了吧！尤其大鱼，最近动不动就冲我发火，啊，每天跟我发脾气，还不分场合，你说这是为什么呀？因为在他眼里，所有人都不如他，自然也就容不下人。这也是我离开公司的原因。你有没有发现，现在的于鹏越开始变得独断专行了？开会的时候，表面上让大家各抒己见，可实际上呢，最后所有的都要按照他想好的方法去做。时间长了，没有人会去献计献策的。张彤走了，老黄也走了，所有人都待不下去了。因为什么？难道只是因为其他公司给的钱更高？我们不是没有情感的木偶，我们不是没有情感的木偶。白天公司混日子，你真把公司当养老院？你能不能行了？你是公司的市场总，不是叫你来吃吃喝喝的。大鱼，这事不能怪我，你听我给你解释。我不想听你解释。不是大鱼，我如果各位没有意见的话，就按我说的办。张楠，是因为在北漂房客王于鹏越的独裁之下。没有人可以发出全部的力量，也没有人可以实现自己的价值。时间一长，所有人都是于鹏越的执行，完全被动的工作有什么意思？也就没什么待下去的必要了。杨楠，难道你就不想
，再向前走一步。难道你想一直在于更月的阴影之下一直混下去？我的想法特别简单，买个车子，娶个妻子，生个孩子，就完事儿了。我我没那么那么大本事。天生我材必有用，杨新伟，从我第一天认识你的时候，我就知道。你不是他们眼中那个混吃混喝的人，你也想实现自己的价值。可可可在公司，等于也不给我机会呀。那就离开北漂房客网，去找一个可以施展自己才华的地方。如果你愿意的话，我可以帮你。不行，走了大鱼怎么办呀、啊？不能走，在这里他完全不认可你，待下去有什么意义？再说了，也许你的离开可以让他改正自己，反省自己，否则让他一意孤行下去，根本没有机会醒悟。杨新伟，你也许在帮他。当有一天你自己强大了。有价值了，再回来帮他。大家始终是兄弟。行了，别想了，回去睡觉，走，睡觉。还没开门，还没来，还没来。这都几点了？啊！现在给他打电话，马上打，二十分钟之内给我赶过来，跟他说是我说的，赶不到的话别干了。不用打了，我在这儿呢。有什么事进来说吧。你自己好好算算，你这个月请了多少回假，迟到早退多少回，中间撩出去多少次？你不用说了，我全明白。你明白你还这么干？你自己看看外面多少人看着你呢？你知不知道你现在这个部门乱成什么样子？你有没有在好好工作呀？那怎么才叫好好工作呀？那怎么做才叫不好好工作呀？不是你这话什么意思啊？我没什么意思，我就有点累。你累？我看你过得比谁都滋润轻松，我心累。我没听错吧？你心累？你在我面前说你心累？杨新文，你自己掰着手指头好好想一想，从公司成立到现在，你哪天不是点个卯就走？你给公司出过什么好主意？你谈过几笔生意？拉过几次客户？给公司创造了多少盈利？你心累？
我是我。既然我们这些人现在在你于彭越眼里一文不值，那好，那你就继续一个人奋斗，继续一个人撑起你的公司。你什么意思啊？这是我的辞职信，于总。作为兄弟，我再跟你说最后一句话：你好好想想，你现在变成什么样了？江湖再见吧。谁知道呢？于总最近心情不好，逮着谁骂谁。咱们啊，还是小心点。他们俩平时关系都是挺好的。真到在利益攸关的时候，就是亲兄弟也要闹分家。就是。找我有事儿？你怎么一个人在这儿啊？我不是一个人啊，不是还有女儿吗？大鱼，杨子杨子，天要下雨，杨要嫁人，既然对我心存不满，又何必强求呢？说真的，与其等到矛盾激化了，连兄弟都做不成，还不如各自分开一段时间，好好冷静一下，对吧？说不定等他们想通了还会回来呢。话是这么说没错，可是现在公司里边，公司那些话你不要听，他们不知道，你还不知道吗？对。说真的，对老大，对杨子，我哪里做的不好？我哪里做错了？是，你站在公司的角度是没错。老大走了，公司的意见统一了；杨子走了，市场部门的效率反而提高了。可是大宇，咱们。毕竟是 FB 公司，是四兄弟公司，兄弟都走了，怎么是 FB 公司啊 ？FB 公司，首先它是一个公司啊，周岩。是公司就得守公司的规矩。兄弟没了，我可以再找回来；公司要是没了，咱们的梦想就没了。我知道他们走了，你心里不舒服。可是我心里说，当初咱们仨为了实现老大的梦想，一直拼到现在。现在老大走了，我必须帮他把这份责任扛起来。安得广厦千万间？现在，他也是我的梦想。大鱼，没事，算了，不说这个了。不远，对了，之前一直没来得及问你，菲菲那边你处理的怎么样了？
我去他的住处看过他几回，给他留了一些钱。他流产以后，感觉改变了好多。他还说他不怪子山，还说恢复以后要重新找一份工作，好好工作，踏踏实实过日子。他还是以退为进，也就你还信。我知道，你知道你还这么执迷不悟。毕竟我跟他认识那么长时间了，他好不容易想走回正道，我总不能把他再往外道里推吧，所以我得帮帮他。好，你帮他没问题，可子山怎么办？子山怎么看你？人家马上就要搬走了，你就不想挽留他吗？我一直试着挽留子山，可是他非要走，我我也没办法。你跟菲菲一直纠缠不清，你让人家怎么留下来？可是我真的没想过跟菲菲在一起啊！我跟他只是出于朋友之间的帮助啊。你帮他，可是子山怎么想你？他怎么知道在你心里谁才能放在第一位？主任，这个时候不是搞平衡的时候，你要明确站队，你知道吗？如果你真希望让子山留下来，就跟菲菲划清界限，断得一干二净。我这样做会不会太伤人了？再说只是帮朋友而已，此山不会那么小心眼的吧？我小心眼行了吧？啊，你自己好好考虑考虑吧。别烤糊了。这哪是想再打会儿？我看你就是想挨打，再打下去你会受伤的。红月哥哥，你最近来这儿的次数越来越多了，说明你最近压力山大。有压力才有动力。可是压力要是太大了。还没等产生动力呢，人就受不了了呀！红月哥哥，你有什么烦心的事儿，你就跟我说说呗，我来帮你分担。一个小屁孩懂什么呀？跟你说，你能帮我分担什么？啊？那你可以跟卓阳哥哥说嘛。我跟他说啊，三棒子打不出个屁来。实在不行，嗯，找狐狸精姐姐也行。我找他，我找他压力更大。放心吧，你彭越哥哥永远都打不倒。来，进去。于总，鬼影山那边又在催了，您看。哎呀，于总，您快想想办法吧！再这么下去啊，我们部门的员工啊，都快走光了。于总，不是兄弟们不努力，是对手那边实在。为什么你会变成现在这个样？为什么公司会变成现在这个样？于鹏越，你不觉得你每天在公司太主动分享了吗？于鹏越，你是不是忘了我们到底在做什么？我们是在做生意、做事业、做一件对所有北漂人有利的事儿。我们不是你骂我一句，我还你一句，小孩子斗气；也不是杀来杀去抢地盘的黑社会，更不是让那些真正想租房的北漂人屡屡碰壁、无处安身。那些跟咱们一块创办公司的元老都走了，是为什么呀？李腾飞提醒过你多少次了？让你把目光和精力放在公司战略等大方向上，不要轻易插手公司的具体经营。可你呢？每次都对他的建议视而不见，充耳不闻，事无巨细的后果就是让公司的中层干部和底层员工无法发挥主观能动性，到最后他们就变成只会执行任务的机器了
可能在你眼里，一切没什么变化，但在我眼里，这公司从来就没有我的位置。咱们毕竟是 FB 公司，是四兄弟公司，兄弟都走了，怎么是 FB 公司啊 ？FB 公司，首先它是一个公司啊，周岩。所以你就要放下自己的道德准则，去用丑恶对抗丑恶。也许你今天还可以说你的本心没有动摇，但是明天的后天呢？如果你习惯了用一小部分人的利益去换取更大的利益，你还是原来的你吗？我们做的还是原来的事业吗？大家不是没有情感的目的，因为大家在这儿，在北漂房客网根本就没人能体现自己的价值。既然我们这些人现在在你与彭越眼里一文不值，那好。那你就继续一个人奋斗，继续一个人撑起你的公司。这是我的辞职信。作为兄弟，我再跟你说最后一句话：你好好想想，你现在变成什么样了？江湖再见吧。什么？咱们的活动还没启动，北漂生活网就已经启动了。是啊，我也纳闷呢。这最近也不知道怎么了，只要咱们这边刚有个新的计划，北漂那边立刻能推出个一模一样的。一定有内鬼。周岩，这几个项目都谁参与了？嗯，就咱们仨和企划部的一些人。哦，对了，小雨也知道一些。你不会怀疑公司内部有内奸吧？我是怀疑，是肯定，啊，肯定有人泄露了咱们的底。于总，那咱们现在，你觉得会是谁？这，这你让我怎么说呀？小张，原来是您的助理，应该算是您的嫡系吧？自打公司开业，他就。应该不会是他。小王也算是公司的元老了，上个月您刚表扬了他，又给他加了薪，他应该干不出这种事儿来。还有小李、小孙，他们可都是专门投奔您来的，算是您的铁杆粉丝。虽然这理论上来说人人都有可能，可我又觉得谁都不太像。是啊，大宇，咱们可不能乱猜啊。不要出大问题的，我不会乱猜，我要让他自己跳出来。最近公司新接触了一家广告客户，初步决定要签署一个千万级的合作单位。千万级，千万级，千万级。只要这单拿下，咱们现在所有的资金压力。都可以迎刃而解。哎哎，先别顾着高兴，好好考虑一下，你们这案子该怎么做。于总可是一锦答应，只要你们这案子做得好，给你们全体涨百分之二十的工资。哦，我二十，二十万这么多，二十万。客户的基本资料和联系方式已经发到你们每个人邮箱里了，回去好好看看。想想这案子该怎么做，记住，这件事儿没有最终捞天之前，千万要保。证。今儿怎么回事了？华干的，就给你们涨百分之二十的工资啊？啊，哼，干这么大的事儿，涨百分之二十的工资，这于鹏越也忒抠了吧？谁说不是吗？哎，就这点钱，企划部的人就跟勇闯夺命岛似的，一个个拼了命的往上冲。一帮不开眼的家伙，要我说呀、啊，还
还是您的，这不我中午饭都没吃就过来跟您汇报了。哎，不是，哎，我说，你至于这样吗？啊，就就是你这打扮，哎，这说话声音都这样，啊。不过也对啊，这种事情还是小心点好，干一两次就得了，干多了容易露麻雀。哎，您放心，这次绝对不会有问题。这份资料和联系名单，整个部门每个人手里都有一份，就算出了问题，他也不知道是谁泄的密，更怀疑不到我头上。这样的话，我就给他来一个截胡。有谁知道这幅画的名字？达芬奇《最后的晚餐》。没错。最后的晚餐。这幅画源自一个圣经的故事，说的是耶稣的一个门徒向官府告密出卖了耶稣，而耶稣在被捕之前与十二名门徒共进晚餐，在席间把有人出卖他这个消息。确认每个人都收到了。您放心，已经收到了所有人的确认信息。好的，随时联系。朋友哥哥，你带我来这儿干什么呀？看你在办公室里太无聊，带你干一件好玩又刺激的事儿。什么好玩又刺激的事儿啊？一会儿你就知道了。咱们公司企划部出了个内奸，我让老邢设了个局，告诉他们说有一个新的客户，给他们每个人的邮箱里发了这个客户的资料和联系方式。当然了，资料是相同的，但是联系方式却各不相同。九部手机，每部手机的号码也不相同。如果真的有人出卖了公司，那么这部相对应的手机就会收到竞争对手的电话。哦，没明白。那那我要做些什么？你呢？嗯，假扮客户。谁知道他们出卖公司之前会不会自己先打电话来摸摸底，或者是那些信以为真的员工自己先过来摸摸情况？我的声音太熟悉了，怕他们听出来。所以我来接他们的电话。
。嗯，他他他们要是问我问题，我怎么回答呀？说你在开会，所有的问题一律等会后再解答，态度一定要高冷。看来还真是有人立功心切。喂，哪位啦？韩总你好，我是 FB 公司北漂房客网的小王。哦，不好意思哈，我正在开会啦。呃，有什么事情，请你直接说。哦，我想邀请您来我们公司参观一下。哦，我会考虑的，好。呃，那我之后再联系你。看您时间，拜拜好。哎呀，哥哥，我表现的怎么样？哇，你这真的台湾腔真的很不错哎。继续。好啊。喂。喂，你好。哪位啦？我是 FB 公司的小李，不好意思，我正在开会哈。听说您最近有一个我之后再回答你们这个问题。喂，喂，不好意思，我正在开会哈。不用了，谢谢。哦，我的时间很宝贵，请你讲重点。想钓的鱼怎么还不上钩呀？别着急，再狡猾的鱼也总有上钩的那一天。喂，哪位啦？呃，你好，请问是蓝翠集团的韩总吗？好，我是啦。请问有什么事？我正在开会啊，你讲重点啊。好，是这样的，听说您最近跟 FB 公司的北漂房客网有一个大的合作项目。喂，哥哥。喂，韩总。呃，韩总，您在听吗？喂，韩总。呃，韩总，您在吗？喂，韩总。啊，我的时间宝贵哈，嗯，你直接挑重点说。生活网的 BD 小刚就可以了。呃，是这样，我觉得比起北漂房客网，我们北漂生活网可能会更适合你。事情的经过就是这样，麻烦你来告诉我，北漂生活网为什么会给我这个特意安排的客户号码打电话，而知道这个号码的人只有你，于总我。小张，你到底怎么回事啊？啊？于总平日待你不薄，你现在到底什么情况？就是这样啊！谁谁谁都没有想象，你的良心不会痛吗？你怎么可以做这样的事儿呢？哎呀，真的，这样不要说什么。哎呀，现在事情已经搞清楚了，大家回去工作吧。我想跟小张单独聊聊。谁都不应该是你啊！那我不说你再说。坐吧。说说吧，为什么这样做？您这么聪明的人，何必还明知故问呢？为了钱，为了钱，你连良心都不要了。于总，您是个有能耐的人，就算公司倒了，您也能力让他东山再起。您不缺钱，可我呢？我就是个微不足道的小人物，就靠着这点工资，在这个大城市里面挣扎着活下去。我缺钱
，但凡良心能换个好价钱，我是不会犹豫的。这点工资，公司给你的工资比一般人高多了。是，比起一般人，我的工资算高的。可扣完伙食费、交完房租、还完信用卡，每个月我还能剩多少钱？我在这个城市里，我买得起半平米的房子吗？谁让你租这么贵的公寓了？谁让你给女朋友花这么多钱了？当年我们毕业的时候，于总，我都说了，我跟您不一样。您可以为了自己的梦想，为了事业付出自己的一切，可我没那么大志向。我只想过普普通通的生活。对，跟别人合租是便宜，少买点东西也省钱。可如果那样的话，我连女朋友都找不着。我都快三十岁了，我就想着早点结婚生子，安安稳稳的过下去。我不想打一辈子的光棍。小赵，用钱换来的感情叫爱情吗？您就别给我灌鸡汤了。当然，也就您还生活在梦想里。没有钱，谁愿意嫁给你啊？公司现在什么情况，您比我更清楚。一旦裁员，我可能连饭都吃不起。到时候我拿什么交房租、换信用卡？我哪来的钱买车、买房、结婚生子？与其这样，我还不如趁早做打算。公司什么时候说要裁员了？嗯，就算裁员也不是你出卖公司的理由。您别说了，是我对不起公司，我认罚。如果给公司带来了损失，我也愿意承担后果。如果您没有别的事情，我这就回去收拾东西去了。谢谢您之前对我的照顾，对不起。大鱼，你真打算追究小张的刑事责任啊？这样做是不是要太过了？这件事，公司人什么反应？有些人觉得应该，有些人觉得不太好，人心惶惶的。人心惶惶，不做亏心事，不怕鬼敲门。该慌的人是那些蠢蠢欲动的人吗？让他们慌一慌也没坏处。其实我这么对小张，也只是想吓唬吓唬他，杀鸡给猴看。知道这段时间你不容易，为了公司费尽心思。可是我始终觉得，像今天这样操弄人心，不太好。周岩，我跟你说句实话，其实从一开始的时候，我也希望能够找到一些志同道合、能够相互依靠的兄弟，不用那么斤斤计较，不用那么急功近利，大家一起用心做一番事业出来。可事实上呢？每个人只在乎自己眼前的那点利益。常言道：“慈不长兵，义不长财。”我既然坐在这个位置上，我就没有退路。大鱼，大鱼。大鱼，你快看呀！北漂生活网那边刚出了一个新活动，他们把一批有条件的废旧仓库改造成了青年公寓，电视台都去采访了。大半夜发什么疯啊？自己不睡啊？你看看这个。这事儿我只跟你一个人说过，你难道不给我个解释吗？你怀疑我？我于鹏宇，你的竞争对手不是猪，是跟你一样聪明的人。所有的事情不是只有你一个人可以做得到
，你不具备的资源人家具备，你没有的条件人家可以有。你能不能别总像个小孩一样，别总那么冲动？如果你总是疑神疑鬼，觉得是我没有职业道德，是我出卖了你，那你大可以把我开了，我没有任何意见。你在脑海中收回一些悲伤玩笑的琐碎，像追随的影子，在夕阳的余晖，跑过雨打风吹，哭着笑着青春已渐退。做的对的经过就可贵，还没来及匆匆将当初的种种告别啊，鲜艳不由衷。曾一起做的梦还在那片天空，那是多大的风，它吹不散彩虹。至今最好的重逢，干瘪沧桑眼中，还藏着少年的懵懂。曾一起做的梦，还在我的心中。被嘲笑的天真，有谁还在守候？青春漫过的沙丘。成了绿洲，在尝倾盆的雨后，是岁月赠予的清秀。